നമസ്കാരം പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തിയ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ബയോളജി ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും കൊറോണ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസിൻ്റെ ഭീതിയിലാണല്ലോ എന്നാൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഈ വൈറസിനെയും നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും അതിന് നമ്മുടെ ശുചിത്വ ശീലങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ നിർബന്ധമായും വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് പുറത്തു പോയി വരുമ്പോൾ കൈകൾ നന്നായി സോപ്പിട്ട് കഴുകുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് തുപ്പാതിരിക്കുക തുമ്മാതിരിക്കുക മാസ്ക് ധരിച്ച് മാത്രം പുറത്തിറങ്ങുക ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ കൂടുന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുക വീടുകളിലെ പ്രായമായവരെയും കുട്ടികളെയും പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുക എന്നിവയാണത് ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലം എന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നറിയില്ല അതുപോലെ എന്നാണ് സുരക്ഷിതമായി സ്കൂളിൽ പോവാൻ പറ്റുന്നതെന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ സമയത്തെ ഫലപ്രദമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് നാം ഈ സമയത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ അറിയാനും പ്രതികരിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസസ് എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഇതിൽ കുട്ടികളും മറ്റു ജീവികളും അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ആദ്യമായി നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കുട്ടി മാമ്പയം രുചിക്കുന്നു ഒച്ചിനെ തൊടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശരീരം ഉള്ളിലോട്ട് വലിയുന്നു തേൻ കുടിക്കാൻ പൂമ്പാറ്റ എത്തുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് തത്തകൾ പറന്നു പോകുന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഈ ചിത്രം നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ കുട്ടികളും ജീവികളും പ്രതികരിക്കാനുണ്ടായ ഘടകങ്ങൾ എന്തെല്ലാം എന്ന് നോക്കാം രുചി സ്പർശം ശബ്ദം തുടങ്ങിയവയാണ് അല്ലേ ഇത്തരത്തിൽ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഘടകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദീപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുമിലായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങളുടെയും ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം രുചി സ്പർശം ശബ്ദം മൂത്രശങ്ക വേദന രക്തസമ്മർദ്ദം വിശപ്പ് ദാഹം ദേഷ്യം ഇവയെല്ലാം അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഈ ഉദ്ദീപനങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നോക്കാം സ്പർശം ശബ്ദം രുചി ഇവയൊക്കെ ശരീരത്തിന് പുറത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളാണ് ഇനി ശരീരത്തിന് അകത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളോ വേദന വിശപ്പ് ദാഹം ദേഷ്യം അപ്പോൾ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനമെന്നും ആന്തരിക ഉദ്ദീപനമെന്നും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം സ്പർശം ശബ്ദം രുചി എന്നിവ ശരീരത്തിന് അകത്തു നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനം എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണം വേദന വിശപ്പ് ദാഹം ദേഷ്യം എന്നിവയാണ് ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളാവട്ടെ ആന്തരിക ഉദ്ദീപനങ്ങളാവട്ടെ ഇവ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ പ്രതികരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നത് എന്നറിയണ്ടേ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സവിശേഷ കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളിലോ മറ്റു അവയവങ്ങളിലോ കാണപ്പെടുന്നു ഈ സവിശേഷ കോശങ്ങളെ നമ്മൾ ഗ്രാഹികൾ അല്ലെങ്കിൽ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ശബ്ദം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശ്രവണഗ്രാഹികൾ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു അതുപോലെ രുചി എന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള സ്വാദുമുകുളങ്ങൾ നമ്മുടെ നാവിൽ കാണപ്പെടുന്നു ഗന്ധം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഓൾഫാക്ടറി റിസപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധഗ്രാഹികൾ നമ്മുടെ മൂക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നു സ്പർശം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഗ്രാഹികൾ നമ്മുടെ ത്വക്കിൽ കാണപ്പെടുന്നു പ്രകാശം എന്ന ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ള പ്രകാശഗ്രാഹികൾ കണ്ണിലും കാണപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ ഗ്രാഹികൾ ഉദ്ദീപനത്തെ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതിയോ ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് എത്തണം മസ്തിഷ്കം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയും വേണം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഗ്രാഹികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇംപൾസസ് തലച്ചോറിലെത്തുന്നതോടെയാണ് പൊതുവെ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നും ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഉചിതമായ സന്ദേശങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു എന്നും പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നും മനസ്സിലായല്ലോ 
നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്നറിയാമല്ലോ ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാണ് ഇത് സാധ്യമാവുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ശ്വസനം എന്ന പ്രവർത്തനം നടക്കണമെങ്കിൽ ശ്വസന വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം രക്തപരിയണം ശരിയായി നടക്കണമെങ്കിൽ രക്തപരിയണ വ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വിസർജന വ്യവസ്ഥയും ഇനി നമുക്ക് നാം ആദ്യം പറഞ്ഞ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച് ഗ്രാഹികൾ രൂപപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ തലച്ചോറിലെത്തുന്നതോടെയാണ് പൊതുവെ പ്രവർ പ്രതികരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ആ അവയവങ്ങൾ അടങ്ങിയ അവയവ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്ത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നാഡീവ്യവസ്ഥ ഈ നാഡീവ്യവസ്ഥയാണ് ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി പ്രതികരിക്കുകയും ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കം സുഷുംന നാഡി ഗ്രാഹികൾ എന്നിവയാണ് 